the next applications of Huygens principle is behavior of a plane wave front in a prism we know that prism is a triangular face so it is like this let us assume a planar wave BD was incident on the surface of the prism BD is the incident wave front we know that these wave fronts should travel through the medium and it will again align as a reflected wave front or refracted wave prints due to the prism so this d merges like this this will do like this here we are getting some ce two wave fronts are appeared here one wave front is due to the b one wave front is due to the D. If you see the wave front due to the B, the light rays which are emerged out or the wave fronts which are emerged out of the point B is traveling the entire length or entire surface of the prism. Most probably they are traveling the entire. But the wave fronts which are due to the D, they are traveling the least distance. very least so rather than the prism the wave fronts due to the point d is traveling in air d emerging through air b emerging through prism So this B and D, they are emerging. But the wave fronts which are traveling in the direction of B are traveling the greater distance. So large distance. This is small distance. Like this we can define. So what we can understand through all these cases is the plane wave front in a prism if you incident the incident wave front their reflected wave front is a plane wave prism and the triangular surface lo untundi ee triangular surface lo unnatundi prism ki rendu vaipla ante top edge down edge lo db anetatundi positions nunchi oka incident light ni focus chesam దాన్ని ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఫ్రంట్ అంటారు ఈ డి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఫోకస్ లైట్ అంతా కూడా ప్రిజంలో చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఎయిర్లో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఎయిర్లో వెలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కానీ బి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ప్లానర్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ ప్రిజంలో ఎక్కువ ట్రావెల్ అవుతాయి ఎయిర్ కన్నా కూడా దానివల్ల వెలాస్టిక్ తగ్గుతుంది దీన్ని బట్టి ఈ రెండు మెర్జ్ అయినప్పుడు ఒక షార్టర్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మనం ఈ రెండింటికి మధ్య సైజ్ డిఫరెన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దీన్ని బట్టి ప్రిజంలో ఏర్పడే వేవ్ ఫ్రంట్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ అని అనవచ్చు ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఇన్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వి నో దట్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ఎ లెన్స్ ఆఫ్ కన్వర్జింగ్ సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్ లైక్ దిస్ వెన్ ఎవర్ A planar wave front is focused on edges of the convex lens. We know that the primary wavelets or primary wave fronts are the sources of the secondary wave fronts in a source according to the Huygens principle. So whenever these planar wave fronts, let us assume E and B, are incident at two edges, the light rays which are at the edges has to travel shorter distance through the prism. but light rays in the middle portion has to travel the entire length or aperture of the prism 
so the middle portion is so strong because of that this all will converge at one common point like this that's why this lens is said to be converging lens as well as the plane of the wave front which is formed when a light is passing through the convex lens is spherical wave front so oka okay, incident light ni oka okay. రెండు ఎడ్జెస్ నుంచి మనం పంపించినప్పుడు మిడిల్ పోర్షన్లో ఉన్న లైట్ సోర్సు లెన్స్ అంతా కూడా కవర్ చేస్తుంది ఎడ్జెస్లో ఉన్న లైట్ సోర్సు లెన్స్ని కవర్ చేయదు ఎయిర్ని ఎక్కువ కవర్ చేస్తుంది సో ఈ లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా ఒక కామన్ పాయింట్ దగ్గర కన్వర్ట్ అవుతాయి దీనివల్ల ఏర్పడే వేవ్ ఫ్రెండ్స్ అని స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్ అని అంటారు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్ వీ నో దట్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ ఎ లెన్స్ ఆఫ్ డైవర్జింగ్ so this is the structure of the concave lens whenever a lens is placed like this the wave fronts are incident at a different parts of the lens so these are all the wave fronts the wave fronts at the top has to travel long distance nothing but the throughout the lens the wave fronts in the middle has to travel shorter distance they are traveling air more than the lens in time that means uh, the time taken to reach the lens is very high the time taken to leave the lens is very short but at the top it just a and b like that it is maintaining the same equal time to reach and to leave so that's why all the diverged light rays like this so they all will form here only the image so due to the symmetry it is also creating the spherical wave front so this is a one of the information so what we can understand is most probably due to the symmetrical nature of the light through all the media this light whenever it is in the plane wave front whether it is concave lens convex lens or triangular prism whatever it is the wave front result is spherical wave front concave lens ek shape ila untundi idi deen diverged lens antaru ek different points dekra planar wave fronts ni manam instant chesinappudu టాప్ ఎడ్జెస్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేస్తాయి మిడిల్ పాయింట్స్లో ఉన్నటువంటి ప్లేనర్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్ తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ప్రిజమ్ ద్వారా కానీ ప్రిజమ్కి బయట అటువైపు ఎయిర్లో ఎక్కువ టైం ట్రావెల్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ రేస్ వేవ్ లెట్స్ అన్నీ కూడా ఒకే స్పీడ్ని కలిగి ఉంటాయి సో ఈ లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా డైవర్జ్ అయ్యి దాని యొక్క షాడర్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మెర్జ్ అవుతాయి కాబట్టి దానివల్ల ఏర్పడేటటువంటి వేవ్ ఫ్రెండ్స్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉంటాయి కాన్కేవ్ అయినా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయినా లేదా మిర్రర్ అయినా ఏదైనా సరే ఏర్పడేటటువంటి వేవ్ ఫ్రెండ్స్ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ బట్ దిస్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ నాట్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ టు ద సౌండ్ వేవ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ టు లైట్ వేవ్స్ ఆల్సో సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ whenever a source and observer moving relative to each other or source is at stationary or observer is moving towards or away from the source or observer is at stationary and the source is moving away or towards the observer in all these cases due to the relative motion between the source and observer or source or listener then there is a apparent change in the frequency
we know the symbol of the frequency is nu not only to the sound waves for light waves also this effect is valid sound waves source we should choose but in case of light waves no need to choose the source we have many other sun is the best example which is naturally available torch light laser beam rainbow formation these are all the examples of the sources and we are the observers the formula to find the speed of light is c is equal to nu lambda from this nu is equal to c by lambda that means frequency of the light or frequency of a wave is directly proportional to the speed of light but inversely proportional to the wavelength so here wavelength increases frequency decreases wavelength decreases frequency increases because of the inversely proportionality in nature in visible spectrum of the light violet is the short wavelength red is the highest wavelength so for red lowest frequency for violet highest frequency so how this uh, shift is taken place whether it is a red shift or blue shift whenever the source and listener are observer are separated by a distance will be observed in doppler effect doppler effect and these sound waves ki maatrame kaadu light waves kuda valid avuthundi sound waves lo source ki observer ki madhya unde relative motion valla ledha source stationary ga undi observer move avutunappudu ledha observer stationary le undi source move avutunappudu ee rendu madhya unde tattu sound waves lo change in frequency apparent change in frequency ni man observe cheyochu లైట్ వేవ్స్ కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్ కానీ లైట్ వేవ్స్లో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే సన్ లేదా డిఫరెంట్ లైట్ సోర్సెస్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సన్ న్యాచురల్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో దాని నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ రేస్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయని బట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క కలర్లో అప్పీర్ అవుతుంది ఆ లైట్ రేస్ దీన్ని షిఫ్ట్ అని అంటారు ఈ షిఫ్టింగ్నే ఫ్రీక్వెన్సీతో మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా సీ బై లాండ్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ బై వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ హై అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి విజిబుల్ స్పెక్ట్రంలో రెడ్ కలర్కి లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది వైలెట్ కలర్కి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ పార్ట్ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం నా విల్ చెక్ ది ఈక్వేషన్ పార్ట్ ఫర్ దిస్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఫార్ములా దిస్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్స్ ఫార్ములా ఈ సేమ్ యాజ్ సౌండ్ సో వెన్ ఎవర్ వెన్ లైట్ రే ఈజ్ అప్రోచింగ్ జస్ట్ ఎజ్యూమ్ విత్ ద సౌండ్ వేవ్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ when light wave is approaching towards the observer so the frequency of approach nu is frequency nu of approach is equal to nu into root of c plus v by c minus v where c is the speed of light v is velocity of the observer in case of moving away nu recession is equal to nu into c minus v by c plus v we are assuming that the light is a electromagnetic wave so the best example is v is much less than c means velocity of a given medium is much less than the velocity of light or speed of light so in these cases this formula is going to change so how they will change we should check now so in these cases new approach is equal to nu into 1 plus v by c and i am dividing with c by lambda a c is equal to nu lambda c by lambda is nu so c by lambda a is equal to c by lambda into 1 plus lambda by c whole power minus 1 so c by lambda recession is equal to c by lambda into 1 minus v by c here it is 1 plus v by c this minus 1 is not present here right now so how the minus will will come we will see so 1 by lambda is equal to 1 by lambda into 1 plus v by c 1 by lambda is equal to 1 by lambda is equal to into 1 minus v by c what about the frequency 
so frequency nu is equal to c by lambda r therefore nu r is equal to nu into 1 minus v by c and this one nu a is equal to nu into 1 plus v by c so these are all the formula to find the frequency of the approach and frequency of the recession in case of a Doppler shift. So, sound waves lo a formula like the Doppler effect lo valid hai yo, a wave formula so you light waves you could approach out. So, okay, light wave observer ne approach out and uh, then frequency formula frequency into under root c plus v by c minus v. c and the speed of light, v and the speed of observer. New recession ko chhe sir ki, nu into c minus v by c plus v. So, v much less than c ga batti. And then c and the electromagnetic wave. E case lo, nu approach out nu into 1 plus v by c out. Kani, e electromagnetic waves lo, rundu cases on approaching case, recession case. We take a frequencies find out chhe sir up to c by lambda a is equal to c by lambda into 1 plus v by c. E c by lambda in nu antar, therefore nu a is equal to nu into 1 plus v by c. At the c by lambda r is equal to c by lambda into 1 minus v by c then nu r is equal to nu into 1 minus v by c can the chapter even the doppler effect is something called rules next we will discuss about blue shift and red shift in this if you see this equation lambda a is equal to lambda minus v by c lambda lambda a minus lambda is equal to minus v by c lambda what is lambda a minus lambda delta lambda a is equal to minus v by c lambda and if you see the second equation this equation lambda r minus lambda is equal to lambda r is equal to lambda plus v by c lambda lambda r minus lambda is equal to v by c lambda this lambda r minus lambda is set to be delta lambda r this is the formula for the change in the wavelength for approach change in the wavelength for recession next blue shift when source is moving towards the observer or the light rays which are emanated from the source are moved towards the observer the distance between the source and observer is shortened in this case the frequency of the light is visible as blue Actually, for long distances, very difficult to observe the short wavelengths. According to the eye sensitivity, difficult to observe the violet and indigo colors. The first color which is visible to the human eye in frequency is blue. That's why in, in case of scattering of light, if you see the example, the sunrise time and sunset time, the middle time between the sunrise to sunset, the sky will appear as blue. Because it is the natural color which is clearly visible to the human beings except violet and indigo so in case of blue shift we will apply the same formula delta lambda b is equal to minus v by c lambda so here lambda dash is less than lambda then what about the frequency nu b is equal to minus v by c into nu here also nu dash is less than nu what is blue shift source is approaching to the observer next one is red shift what is the meaning of red shift when source is recedes away from the observer that means source is at a long distance from the observer source is receding away from the observer then the color appeared as redshift we can observe this one in the sunrise and sunset time therefore 
delta lambda r is equal to v by c into lambda here lambda dash is greater than lambda and nu r is equal to v by c into nu so here also nu dash is greater than nu one more point what we can observe in the blue shift and red shift is the change in the frequencies it is nothing but the strain that is delta nu by nu is equal to minus v radial by c what is this minus v radial it is the velocity of a line which joins the source to the observer in a uniform linearity so lambda a is equal to lambda into 1 minus v by c avutundi lambda r is equal to lambda into 1 plus v by c avutundi ee rendu equations mana expand chesina appudu lambda is equal to lambda minus v by c into lambda lambda a minus lambda is equal to minus v by c lambda ee lambda a minus lambda ni delta lambda a antam idi minus v by c lambda avutundi next lambda r is equal to lambda plus v by c lambda so lambda r minus lambda is equal to v by c lambda delta lambda r is equal to v by c into lambda so idi red shift avutundi receding this is for approaching idi receding blue shift blue shift ante entante సోర్స్ అబ్జర్వర్ని అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు మనకి కనిపించే ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఈస్ బ్లూ సో డెల్టా ల్యాండా ఇస్ కూడా మైనస్ వీ బై సీ బై ల్యాండా ఇక్కడ ల్యాండా డాష్ అనేది ఒరిజినల్ ల్యాండా కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద బ్లూ షిఫ్ట్ ఈజ్ మైనస్ వీ బై సీ ఇంటూ న్యూ న్యూ డాష్ ఈజ్ లెస్ దాన్ న్యూ రెడ్ షిఫ్ట్ సోర్స్ ఈజ్ రెసీడింగ్ అంటే సోర్స్ అబ్జర్వర్ కన్నా దూరంగా ఉన్నప్పుడు స్కాటరింగ్లో సన్ రైజ్ సన్ సెట్ టైమ్స్లో మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ టైంలో డెల్టా ల్యాండా ఆర్ ఇస్కల్ టూ వీ బై సి ఇంటూ ల్యాండా న్యూ ఆర్ ఇస్కల్ వీ బై సి ఇంటూ న్యూ సో ల్యాండా డాష్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ల్యాండా న్యూ డాష్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ న్యూ సో ఈ యొక్క చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ టు ద ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్ట్రైన్కి ఈక్వేషన్ ఏంటి మైనస్ వీ రేడియల్ బై సి ఈ వీ రేడియల్ అనేది ఈ లైన్ ఏదైతే అబ్జర్వర్ని సోర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుందో ఆ లైన్ యొక్క రేడియల్ వెలాసిటీ కట్ సార్ ఓ న్యూ so this is the numerical which is based on the concept of a doppler shift so the content is what speed should a galaxy move with respect to us so that the sodium line at 589.0 nanometers is observed at 589.6 nanometers so the wavelength lambda is 589.0 nanometers that is nothing but 589 into 10 to the power of minus 9 meters next one to be observed with lambda dash is 589.6 nm nothing but 589.6 into 10 to the power of minus 9 meters what is the change in wavelength the change in wavelength is equal to delta lambda is equal to lambda dash minus lambda that is nothing but 589.6 minus 589 nanometers that is equal to 0.6 into 10 to the power of minus 9 meters so we should find out what speed what is the speed the formula is delta nu by nu is equal to delta lambda by lambda is equal to minus v radial by c so we should find out the speed so c is equal to c into delta lambda by lambda is equal to delta nu by nu cut continue so c into delta lambda by lambda is equal to delta nu by nu that is equal to v radial so v radial is equal to c 3 into 10 power 8 delta lambda 0.6 in 10 to the power of minus 9 lambda 589 into 10 to the power of minus 9 
10 power minus 1, 10 power minus 1 gets cancelled. Therefore, it is 3 into 10 power 8 into 0 0.6 by 589. If you simplify 3.06 into 10 to the power of 8 meters per second. That means galaxy should approach us with this much speed, then the sodium line at 589.0 nanometers will be observed at 589.6 nanometers. The next concept what we are discussing is applications of Doppler effect. Doppler effect explains about the variation in the frequency with respect to the distance from source to the observer. So what are the applications of this concept? The first application is uh, this application or uh, this Doppler effect is useful to guide the aircrafts. We know that aircrafts are moving or uh, flying at a height from the earth's surface. So to observe the which location they should land and which on which location and which height they should move. So these all will be explained on the basis of Doppler effect only. One more application is not only to guide the aircrafts. This Doppler effect is useful by the military, the army persons to identify the enemy planes and the enemy weapons. To identify the enemy missiles and enemy vehicles. And enemy vehicles or enemy weapons also we can write. Vehicles. So these two are the uses of Doppler effect in the, uh, the warfare purpose means uh, in the military. Second one, or the third one in medical field. In medical field, this Doppler effect is useful to identify the functioning of heart, nothing but ECG, echocardiogram, to observe the function of heartbeat the another term is ecg means ecg explains about the uh, the heartbeat rate and how it is fluctuating is it constant or not is there any variations which were drastic so these all will be explained on the basis of this doppler effect uh, by analyzing this wave pattern the doctors will tell us about the problem in the heart so the another name is ecg echo cardiogram fourth use to observe the movements of the fetus in the womb of mother to observe the movements of fetus in the mother's womb next use this application is useful to study the rings of the Saturn not only to study the rings of the Saturn any celestial object or any astronomical study is based on the Doppler effect to study the astronomical phenomenon
So these are the main uses of the Doppler effect. If you see the sixth use to study the astronomical phenomenon means celestial objects are revolving around the sun. Sometimes the comets and the different parts of the celestial objects will collide with the earth surface. So these all will be observed and the position of the moon and the sun and the earth at the time of eclipse. So these all will be observed by using the Doppler effect. Doppler effect uses like the applications of identification. First, Chapkoda experiment intended aircrafts ni guide jay danke. And a height low velali, earth nunchi, a location they get down a valley. So, okay, location two pinch and a the journey is suitable gaunda leda. Another the Doppler effect ni use JC academic to navigators try this. A rendu the enemy war china warfare time low, enemy missiles, enemy summoned weapons. Enemy summoned vehicles and identify Chetan ki e Doppler effect ni use yester. Third use of chi heartbeat allow on the fluctuate out on the calm ga on the leathante study nunchi abnormal growth leather abnormal decay ga on the so heartbeat function rate and the allow on the and the observe Chetan ki doctors ECG and it at twenty okay wave pattern observe yester. A ECG and the Doppler effect ni use yes find yester. ECG a full form echocardiogram. Next, the, to observe the movements of the fetus in the mother's womb. So, Thalli Garbal now on the 20th, I have a chinna papa, chinna sisu, pindam, yaka dhani yaka vibrations ni movements ni abjaru cheta ni ki Doppler effect news jester. Next, to study the rings of the Saturn. Saturn ni kuna 20 rings, Senigraha ni kuna 20 rings. Dhani ki on the 20th, some 52 to some 60 above rings on the, a rings ni study jeta ni ki e Doppler effect news jester. Antamantam Kadu, astronomy low in a Pratio Cafetni. Collision between planets, collision between stars. Sometimes Kuni objects, asteroids, and to be boom by post on time. We take a study Antatni Koda, Doppler effect news, JC, find out Jester. The next concept to discuss in this chapter is phase difference. Let us assume some water in a finite shaped container. Some water is filled with it. So it is better to take a lot of amount of water, at least a three fourth of the container. The dotted lines explains about the or indicates the water. Try to take two pins, two thin pins. If these two pins were disturbed the water at same time at different spots. Each disturbance will create the wave pattern. We know that. So around it, one wave will be created. Around it, one wave will be created. These two pins are acting as sources of waves. Sources of waves. If these two sources of waves disturbing the water at same time in the same direction then the waves which were created by this disturbance are said to be in phase after that not like this so one is in the water one is above the water here the two pins were disturbed the water and applied the disturbance like this so both started at same time like this next time two same pins and after the entire disturbance was finished if you catch the two pins same two pins one is in the water one is above that means there is a time lag between the a time difference between the two sources like this means one the left side one the pin which is in the left side hand is uh, in the water second one is in the right side it is not in the water then it will be in the water left side will be up that means there is a phase difference time difference in this example both the sources are disturbed the water at same time but uh, the example what i have shown in this example there the sources are maintaining the time difference this time difference leads phase difference between the waves Time difference 
leads the phase difference between the waves is the meaning of phase difference according to the title phase is nothing but the direction of moment that means these two waves direction will be same but uh, the number of waves formed within a given time will be different may not be the same this is said to be phase difference if these two sources acted at the same time two waves will be created the wave will maintain the same phase difference like this source 1 source 2 but if these two sources simultaneously acting are disturb the water then the wave pattern may be like this one is like this the second one is maybe like this there is a time difference here t is equal to 0 here also t is equal to 0 but at t is equal to 0 it is maintained in the phase difference so based on this addition of superposition of this phase difference waves are classified into two types one is coherent second one is incoherent phase difference in manuel observe cheyachante oka container lo kontha water teeskundam ee water ni రెండు పిన్స్తో ఒకేసారి డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు పిన్స్ కూడా ఒకేసారి వేవ్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినటువంటి ఈ వేవ్స్ సేమ్ టైంలో సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అప్పుడు ఈ రెండు వేవ్స్ కూడా ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అలా కాకుండా ఒక పిన్ వాటర్లో ఇంకొక పిన్ టాప్లో ఉండి ఈ రెండింటి మధ్య టైం డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు నీటిని డిస్టర్బ్ చేయ వాటర్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి టైం డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ టైం డిఫరెన్స్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్షన్ మూమెంట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఒక వేవ్ మూవ్ అవుతుంది దాన్ని ఫేజ్ అంటారు సో ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉండటం వల్ల కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క మూమెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ బట్టి ఈ యొక్క వేవ్స్ని టూ టైప్స్గా డిఫ క్లాసిఫై చేశారు ఒకటి కోహరెంట్ వేవ్ రెండోది ఇన్కోహరెంట్ వేవ్ రెండు సోర్సెస్ సేమ్ ఫేజ్లో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు వేవ్ ప్యాటర్న్స్ రెండు కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి ఇక్కడ చూసినట్టు ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ప్యాటర్న్ సేమ్గా ఉంది రెండు సోర్సెస్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఇప్పుడు మనం కోహరెంట్ ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్ని డిస్కస్ చేద్దాం so the coherent sources are related to the phase difference what are the meaning of coherent sources here it is the plural tense that means two minimum two so two light waves i'm not saying the two light sources two light waves which are emitting a light with same wavelength same frequency and maintaining the constant phase difference those sources are said to be coherent sources two light sources those are emitting the two lights of same wavelength same frequency and constant phase difference are called as coherent sources
that means the sources should emit the same wavelength of light same frequency of the light means frequency of the radiation and same constant phase difference constant phase difference throughout the wave pattern throughout the wave pattern throughout the pattern of wave that means the two waves which were produced at same time like this one wave pattern is due to the source one another wave pattern is due to the same source two here their intensities are added that means the resultant amplitude is equal to the sum of the individual amplitudes resultant amplitude is equal to the sum of individual amplitudes and intensities are also added so resultant intensity is equal to sum of individual intensities intensities means no subtraction only addition means uh, the, in this case of coherent sources amplitude intensity and the remaining all uh, physical parameters which are related to the wave will be added means we will get the maximum strength of the signal or maximum number and what are the sources which sources are said to be coherent two light two independent lights are not said to be coherent two independent lights are not coherent so which are said to be coherent let me discuss coherent sources ante entante evena rendu light sources oke wavelength unna light ni oke frequency unna light ni emit chestu aa renditi madhya constant phase difference ni maintain chesthe alanti sources ni coherent sources ante अंत यह सोर्स रिज वेवस इला ऐडता है दिन इंटनसीटी मरी ऐंप्लीट्यूड अंक यह सिचुवेस रिजलट ऐंप्लीट्यूड आफ् इंडिविज्युल ऐंप्लीट्यूड रिजलट इंटनसीटी से सम आफ् इंडिविज्युल इंटनसीटी का चुपचुद्ध अच्छे एला सोर्स कोहरेंट सोर्स अटार इंडिपेडेंट रूम लाइट्स अरेजे वोहरे सोर्स वील मैं इलाचुवे दी कोहरे अटार सो द कोहरे सोर्स कैन बी अब बै ए सोर्स अंड इट्स वर्चुअल इमेज अरेजिंग ए सोर्स अंड इट्स वर्चुअल इमेज आर् टू वर्चुअल इमेज अंड इट्स सोर्स आर् ए सोर्स अंड इट्स रियल इमेज वन ए सोर्स आफ् लाइट एमिट द लाइट the light will reflect and refract so the reflected beam and refracted beam are said to be coherent sources so like this the path difference between the light sources should be small when a light source or when the light sources satisfies these conditions then only they are said to be coherent sources so coherent sources can be obtained by the first one source and its virtual image second one virtual images and its source two virtual images and its 
सोर्स थर्ड वन सोर्स एंड इट्स रियल इमेज फोर्थ वन द इमेज वेन इट इज प्रोड्यूस्ड वेन अ लाइट रे एमिट्स ए रिफ्लेक्टेड बीम एंड रिफ्रैक्टेड बीम दो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड विल एक्ट एज ए कोहरेंट सोर्स द रिफ्लेक्टेड बीम खमा रिफ्रैक्टेड बीम from a light source is called as coherent source or are called as coherent sources the next point is the phase difference between the two light sources should be very small phase difference should be small or if you disturb the wave according to the wavelength the gap between the fringes should change means long wavelength long gap short wavelength short gap the light sources which can arrange the fringes in that order those are said to be coherent sources the wave pattern or fringes should be in the order of wavelength whenever two light sources satisfies all these conditions then they are said to be coherent sources coherent sources ki ochina 20 examples manam chuste coherent sources ye sources ni manam coherent anochu ante oka source dani ki virtual image ni coherent anochu ledha oka source la rendu images form aithe rendu virtual images gaani form aithe aa rendu virtual images ni source ni coherent sources anochu ఒక సోర్స్కి ఒక రియల్ ఇమేజ్ కానీ లేదా టూ ఆర్ మోర్ రియల్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అయితే ఆ సోర్స్ని దాని యొక్క రియల్ ఇమేజ్ని కోహరెంట్ సోర్సెస్ అనొచ్చు లేదా ఒక సోర్స్ నుంచి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ ఒక రిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ రిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్ని ఆ సోర్స్తో కలిపి కోహరెంట్ సోర్సెస్ అనొచ్చు లేదా ఒక లైట్ సోర్స్ని మనం ఒక వాల్ మీద కానీ ఏదైనా ఒక థిక్ షీట్ మీద కానీ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు దానిలో ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి దాని వేవ్ ప్యాటర్న్ అంటారు వేవ్ లెంత్ని బట్టి ఆ ఫ్రింజెస్ యొక్క డిస్ట డిస్టెన్స్ కూడా ఫ్రింజెస్ మధ్యన గ్యాప్ కూడా అరేంజ్ కావాలి అంటే ఆ ఫ్రింజెస్ వేవ్ లెంత్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవ్వాలి అలాంటి లైట్ సోర్సెస్ని మనం కోహరెంట్ సోర్సెస్ అనొచ్చు లేకపోతే ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్య చాలా స్మాల్గా ఉండాలి ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ని పాత డిఫరెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు కొన్ని లైట్ సోర్సెస్ మోనోక్రోమాటిక్గా ఉంటాయి అంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్స్ ఉంటాయి సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉంటాయి సింగిల్ వేవ్ లెంత్ సోర్సెస్ నుంచి కూడా రిఫ్లెక్టెడ్ రిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి కోహరెంట్ సోర్సెస్గా యాక్ట్ చేస్తాయి సో ద లైట్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ మోనోక్రోమాటిక్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ సో దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కోహరెంట్ సోర్సెస్ నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఇన్ కోహరెంట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ టర్మ్ టు ద కోహరెంట్ so the definition is very easy when compared to the coherent so incoherent means two sources we are taking any one source or two sources if they maintaining the difference in the wavelength difference in the frequency and difference in the phase and not maintaining the constant difference, phase difference those sources are said to be incoherent source if any one of the light source are 
two sources or emitting the rays of different wavelengths different frequencies and not maintain in the constant phase difference phase difference are called incoherent sources So in the incoherent source, phase difference is there, but the phase difference is not common throughout the wave motion. Amplitude difference is there, wavelength difference and frequency difference is also there. Therefore, resultant amplitude is not the sum, it is a subtraction or sum of the two waves which are moving in the opposite direction. So resultant amplitude. is equal to a minus b and a and b are individual amplitudes intensity is also i is equal to i a minus i b why minus is coming is opposite to the phase or opposite to the direction so like this uh, the two sources we can define as incoherent though incoherent sources man are defined jay chat even around the sources different wavelengths of light name it chase to different frequencies of light name it chase to अब फेज डिफरें काटंट मेटन चयते अला सोर्स इनकोहर सोर्स अटर इनकोहर सोर्स फेज डिफरें काटंट उ वेव पैटर्न दाने कोई इपू आजिट डैरे उ दीन वाल रिजलटेंट ऐंप्लीट्यूड दाने सब्राशन कटे दाँ मन दाँटे सब्राक्ट वे मोता इंटनसीटी वाँटे सब्राक्ट वे मोता सामन उ सो ई विधा मन इनकोहर सोर्स मन डिफाइन चयु